പാവകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്വീപ് ചുരുളഴിയാത്ത ചില നിഗൂഢതകൾ പാവകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വാത്സല്യവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒക്കെയാണ് പാവകളുടെ ഭാവം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമുണ്ട് പാവകൾക്കവിടെ ഭീകര രൂപമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം പാവകളുടെ ദ്വീപ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാ എയ്ല ഡേല മുനേക്ക മെക്സിക്കോയിലെ സോഗിമിൽക്കോ ഐലൻഡിലെ പ്രേതത്തുരുത്ത് പാവകളുടെ ദ്വീപ് എന്നൊക്കെ കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതെങ്കിൽ പേടിച്ചു മരിക്കും കാരണം അത്രയേറെ വികൃതമായ പാവകളാണ് ഈ ദ്വീപ് മുഴുവൻ വിചിത്ര രൂപമുള്ളതും വികൃതവുമായ ആയിരക്കണക്കിന് പാവകളെയാണ് മരച്ചില്ലകളിലും മറ്റുമായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചൈന പാസ് എന്നും ഈ പ്രേത പാവകൾ നിറഞ്ഞ ദ്വീപ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ ഭയാനകത നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ദ്വീപിലെ കാഴ്ചകൾ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് നിറം മങ്ങിയതും കൈകാലുകളും കണ്ണുകളും തലയുമെല്ലാം തകർന്ന് മരങ്ങളിലും മണ്ണുകളിലും കിടക്കുന്ന പാവകളാണ് എങ്ങും ചിലത് വലുതാണെങ്കിൽ ചിലത് ചെറുത് ചിലത് ചോര നിറത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലത് ചെതുമ്പൽ പിടിച്ചതാണ് ചില പാവകൾ മരങ്ങളിൽ തലമുടിയഴകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും ചില പാവകളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും മൂക്കുകളിൽ നിന്നും പുഴുക്കളും വണ്ടുകളും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടാകും ചിലതിന് കോമ്പലുകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നിരവധി പാവകൾ ഇങ്ങനെ പാവകൾ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് പണ്ട് മെക്സിക്കോയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജൂലിയൻ സന്റാന ബരാന എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെയാണ് ഈ ദ്വീപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഇയാൾ കാമുകയുമായി പിരിയുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബരാന ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ താമസം ആരോടും സൗഹൃദവുമില്ലാതെ ആരോടും മിണ്ടാതെയും ബരാന അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസം തുടർന്നു പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും കൃഷി ചെയ്ത് അത് പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റായിരുന്നു ബരാന ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബരാന ഒരിക്കൽ നടക്കാനായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മരവിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇയാൾ കാണുന്നത് ആരുടേതെന്നോ എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരു പാവക്കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ദ്വീപിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ പാവ മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ആ പാവയിലുണ്ടെന്നും ആ ആത്മാവ് തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പാവക്കുട്ടികളെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് ഈ കഥ നാടാകെ പരന്നു ഈ കഥ കേട്ടവർ അവളുടെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അവരും പാവക്കുട്ടികളെ ദ്വീപിലേക്ക് കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് പാവക്കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആ ദ്വീപ് നിറഞ്ഞു രാത്രിയാകുമ്പോൾ പാവുകൾ സംസാരിക്കുമെന്നും ചലിക്കുമെന്നും കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ ദ്വീപിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമെന്നുമൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് കഥകൾ ദ്വീപിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പിന്നെ ഉണ്ടായി ഈ ദ്വീപിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മറ്റൊരു കഥ കൂടി നിലവിലുണ്ട് ഒരിക്കൽ ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാൻ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എത്തി അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കനാലിൽ വീണ് മരിക്കുകയും അവളുടെ പ്രേതാത്മാവ് ഈ ദ്വീപിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയെന്നുമാണ് മറ്റൊരു കഥ അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തുരുത്തായി മാറി ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്താൻ മടിച്ചും തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഈ ദ്വീപിന്റെ അതിഥിയായി കരുതുന്നത് മരണപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പകൽ പോലും ആളുകൾ എത്താൻ മടിക്കുന്ന ദ്വീപിലേക്ക് രക്ഷകനായി എത്തിയത് ഡോൺ ജൂലിയൻ എന്ന സന്യാസിയാണത്രെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയതോടെയാണ് ദ്വീപ് ശാന്തമാകുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ഈ സന്യാസിയുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഈ ദ്വീപ് പാവകളുടെ ഒരു ദ്വീപാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡോൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതിനായി എച്ചിൽ കൂനയിലുമൊക്കെ ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പാവകളെ സന്യാസി ശേഖരിച്ചത് എന്നാൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ബാലിക വീണു മരിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കനാലിൽ തന്നെ ഡോൺ ജൂലിയനും മരിച്ചു വീണു ഇതേ ചൊല്ലിയും ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാവകൾ നടക്കാറുണ്ടെന്നും പല രീതിയിലുള്ള വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതായും പറയപ്പെടുന്നു രാത്രിയായാൽ പാവകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പരന്നതോടെ പ്രേതങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ എത്തുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളുമല്ല ദ്വീപിലെത്തിത്തുടങ്ങി കഥകൾ കേട്ടെത്തുന്നവർക്ക് ദ്വീപിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ഭാരൻ നൽകിയിരുന്നു അതോടെയാണ് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് എന്നാൽ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാവകൾ